हेलो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कॉमन सोर्स एम्पलीफाई विद रेजिस्टिव लोड तो हमने ये सारी डिजाइन इक्वेशंस देखी थी अब सिंपली हमें क्या करना है इस रेजिस्टिव लोड को रिप्लेस करना है विद एनमॉस लोड ठीक है एनमॉस डायोड कनेक्टेड लोड तो डिजाइन इक्वेशन तो काफी हद तक सेम ही काफी हद तक क्या सेम ही है बस एक स्मॉल चेंज होगा एंड आई टेल यू वॉट ओके तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो पहले गो टू द लास्ट वीडियो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तो आप लोग लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लेना पहले और द लिंक फिल इन द प्ले लिस्ट ठीक है तो प्ले लिस्ट में जो लास्ट वीडियो है उसको चेकआउट करना जरूर तो एनी तो इस आर को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे सी इन दिस ये बाकी सब सर्किट सेम है जस्ट द रेजिस्टेंस इज बिंग रिप्लेस विद एंड मॉस डायोड कनेक्टेड लोड एंड सारा डिजाइन इक्वेशन सेम है वी डी डी आपको फाइव थ्री डी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हंड्रेड मेगा हर्स सी एल फाइव नाउ डिजाइन सेम एज प्रीवियस जिन्होंने नहीं देखी है लास्ट वीडियो को रेफर करना नाउ हमने M0 और M1 का कितना साइज रखा था W को 203 रखा था राइट right? 203 हमारा आया था W और L 1 माइक्रो सो so, W 203 ऑलमोस्ट एंड 1 माइक्रो सो नाउ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिजल्ट या सो हम लोग क्या करेंगे M0 और M1 का साइज तो वही रहेगा ओके okay? 203 हंड्रेड थ्री बाई वन माइक्रो बट इस M2 जो हमने एक्स्ट्रा से अब रेजिस्टेंस को हटा के एम लगाया है उसका हमें साइज करना होगा क्योंकि ये साइज हमने सिर्फ एम जीरो एम वन के लिए किया था लास्ट वाले वीडियो में एम रेजिस्टेंस था वहां पे एम टू नहीं था तो एम टू का क्या साइज होगा वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश है बाकी सारा सेम है तो यही एक अकेला डिफरेंस है कि हमें एम टू की अलग से साइजिंग करनी होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमें क्या चाहिए कि ये जो दोनों ट्रांजिस्टर्स है ये सैचुरेशन रीजन में वर्क करनी चाहिए एम एंड एम ओके तो वॉट वी हैव हमें इसका डब्ल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट दिस एम सच दैट दिस ट्रांजिस्टर पुशेज एम टू द सैचुरेशन रीजन ओके वंस यू पुट दिस एम टू देयर तो आपका क्या हो जाएगा इस एम टू की वजह से एम वन ना लीनियर में चला जाएगा तो इसीलिए आपको एम टू की ऐसी साइजिंग करनी है ऐसा डब्ल्यू फाइंड करना है जहां पे दोनों एम टू और एम वन सैचुरेशन हो सो दैट इज द मेन पॉइंट यहाँ पे सो so, वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है फाइंड डब्ल्यू टू सच दैट रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एम वन इज इन सैचुरेशन ओके मैंने वन लिखा है गलती से टू यहाँ पे टू होना चाहिए बिकॉज टू मीन सैचुरेशन ठीक है बाकी सब सेम है बाकी जो आपने आई डी यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1.57 पॉइंट फाइव सेवन मिली एम पेयर द एंड और क्या फाइंड आउट किया था आर एल आर एल तो इसमें है नहीं एनी uh, बाकी सब डिजाइन क्वेश्चन सीज है सी एल इज फाइव पी को फेरट नाउ विल गो टू द डिजाइन एंड विल सी हाउ ओके यहाँ पे मैं डिजाइन में जाऊंगा दिस इज माई सर्किट राइट हेयर ओके मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्यूब में जाके इसको एज ए वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा ओके okay. इसको डब्ल्यू रख दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता इसका क्या साइज है इसका आंसर 12 माइक्रो अब आपको पता लग गया बट एनी वेज क्योंकि मैंने पहले किया हुआ था सो विल मेक इट एज अ वेरिएबल एंड बाकी जो सारा डिजाइन है वो सेम है एज लास्ट तो आई डी सी आपका वन पॉइंट फाइव सेवन मिली एम पेयर है एंड इनकी साइजिंग है 203 माइक्रो बाय वन माइक्रो इसका भी 203 माइक्रो बाय वन माइक्रो एंड कैपेसिटी फाइव पी को फेरड करंट वन पॉइंट मिली नाउ हमने क्या किया इसको डायोड कनेक्टेड लोड को एज अ वेरिएबल सेलेक्ट किया डब्ल्यू एंड एल को वन माइक्रो या एल विल भी वन माइक्रो उसमें कोई इश्यू नहीं ओके okay? सो एल को वन माइक्रो पे फिक्स करके हम लोग डब्ल्यू को फाइंड आउट करेंगे सच दैट बोथ दीज ट्रांजिस्टर्स विल बी इन सैचुरेशन रीजन तो लॉन्च एडीएल तो सबसे पहले क्या करना है मुझे कोई वेरिएबल है यहाँ पे यस वेरिएबल है उसको कॉपी करेंगे डब्ल्यू तो डब्ल्यू को मैं कुछ भी दे सकता हूँ टू यू बाई डिफॉल्ट टू यू होता है तो मैं टू यू ही दूंगा नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है रीजन ऑफ ऑपरेशन वर्सेज डब्ल्यू का प्लॉट राइट के एट वट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू Will be the the region of operation of both the transistors will be in saturation region. So R O P versus W का plot clear क्योंकि मुझे चाहिए दोनों transistors जो है saturation में होने चाहिए. So that is I'll find region of operation versus what is axis पे region of operation x axis पे W. So I'll find out W. अभी तक हमने last uh, videos में जो मैं देखे होंगे जब हम current source कर रहे थे तब हम region of operation versus V D S कर रहे थे कि कौन से voltage पे कब सैचुरेशन जाएगा बट अभी वोल्टेज नहीं चाहिए नीचे अभी चाहिए W. कौन से W पे दोनों सैचुरेशन पे होंगे ओके एनी नाउ सबसे पहले अगर आपको एंड रीजन फॉर ऑपरेशन भी फाइंड आउट करना है उससे पहले हमें एक डमी डी सी एनालिसिस करना पड़ेगा तो विल गो टू दिस एंड डू डमी डी सी एनालिसिस ओके ठीक है नाउ दिस सो डमी डी सी एनालिसिस रन करके विल गेट द वोल्टेज एंड ऑल तो यहाँ पे देखो सो वट वी कैन डू नेक्स्ट इज वी कैन ऑल्सो गो टू टूल्स प्रिंट This is extra step I'm showing you. तो so, देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे सी यू विल गेट दिस एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे रीजन ये वन दिखा रहा है दैट मीन्स इट इज ए लीनियर रीजन तो वही मैं कह रहा था कि आपको इसका डब्ल्यू फाइंड आउट करना होगा सच दैट दिस ट्रांसफर वि
uh, transistor also in saturation region. So now we'll do our ROP. Okay. So what we have to do now is we'll go to output, we'll go to setup, we'll calculate ROP of bottom transistor because bowl is linear. Mein hai, okay. So we'll go calculator OPT. Isko select karenge, and then we'll go here list. So region mein jayenge, and then we'll get the region. Isko yahan pe add expression. I mean get expression and then add karenge, right? Calculator mein off kar deta So NM1 ka humne region of operation ka ye likha hai. Thik hai? Now isko W se vary karana. So I'll go to tools, parametric analysis. So variables mein W hai. So I'll go to 2U se 15U tak. We'll see. Okay. And we can always go for linear steps and I'll go choose simply one U. Okay. So we have two U set 15 U to see which width pe ye jo hai saturation will be. Okay. So that is what we are seeing at 11 U. Okay. Last time we had 12 aaya tha, this time 11 U is going to saturation. Pe. As you can see, 11 U we have saturation region. Mil hai, okay. So you can note down this value and then finally what we will do is we will change the design. Mein kya that is this. This we can 11 u. Now, now 11 u. So, we got its value. Mil gaya. Now, if you again do the now see, see, we can again go for dummy DC analysis, and again we can print DC operating cost and see whether the both the transistors are in saturation region. Okay. So, I am running the DC analysis. Nahi hua kya. Okay. One second. We will just check and save again. Do it. And here we go. Our voltage is there. That is DC, dummy DC analysis has been done. DC operating points. Now I'll select this. Now you can see region dekho, two pe chala gaya. So abhi tak ye one pe tha because of the sizing issue. Because humein nahi pata thi iska kya size hoga. Now we know at W equals 11 U, it pushes the trans. Even agar aap is pe bhi check karoge ki kahi ye to linear mein nahi chala gaya. Nahi, ye bhi saturation hoga. See region two. So both uh, transistors are in uh, region two. That is saturation. So humein ye mil gaya. Now we'll start our analysis. So first analysis kya hogi? AC analysis, just say, R out, uh, sorry, not R out. We will find karenge? gain, find out. Karenge. And what we have done is the sign uh, signal is AC magnitude 1 volt, denge, right? So that your AV equals V out by V in ho, uh, equals to V out ho jai because V in 1. Hai. Now you will go, you will do the AC analysis. Frequency ko will go to 1, say 1 gigahertz. And DC ko off kar leta hon. output ko to be plot. Se likhe. Select on design that is the output select kar deta hon. Okay, then we can run. Yeah. And now this is your AV ka magnitude, which is 3.6. Ab dekho yahan pe thoda gain aur kam ho hai. Okay. Now you can also uh, try to go for yahan pe dependent modifier me jaake DV20 me calculate karega to 11.7 dB aapka aa jayega. Then again two things you need to calculate that is 3 dB uh, cutoff frequency and unity. That is, here 11.1, I think this time I got less, last time I think it was more than So, AC, when I was in AC, I got 12.62 dB, right? So, this time I got less gain, I don't know for what reasons. But anyways, it's acceptable within the limits. So, it's not so much. So, it's 12 dB, 11 dB. So, if I had to choose the minus 3 dB frequency, that will be 11 minus 3, which is 8. So, 8.17, I'll check. So first, I So yeah, 11.17, now 8.17. Okay, 8.17. So your F3dB cutoff frequency will be 102. If you have unity gain frequency, then you will zero. Lena hoga. Ye cheez in last video mein explain kiye, so you can see it. So your unity gain frequency is 344 MHz. So you can see all these things. So 11.17 dB is your AV gain, then your uh, F3 dB frequency is 101.9 MHz and then uh, unity gain frequency is 344 MHz. So now we'll do transient analysis and see whether all this is matching. Okay. For that, we have to give the amplitude ko humne 1 millivolt diya and frequency ko 1 kilohertz. Right? Now we'll go to the ADL window. This is extra, I guess. I'll delete kar deta So we'll do the transient analysis. Transient coil go till 10 millisecond because frequency is 1 kilohertz. So I'll just turn it off and do this, right? Okay, 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 one second. Huh? I think I might got it. Why it's a little 
बिकॉज मैंने यहाँ पे W को स्टिल सिलेक्टेड रखा था ADL में अगर आप देखो W स्टिल मैंने यहाँ टू यू रखा था जबकि मैंने W को अब इलेवन यू दे दिया था डिज़ाइन में राइट बिकॉज हमने W को कैलकुलेट किया था तो शायद उसकी वजह से सो मे बी आई राइट ए सी वंस मोर टू चेक वेदर मेरा गेम शायद इंक्रीज हो रहा हो टू एस ट्वेल्व डी बी राइट नो इट्स कम द सेम सो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा सो इट्स अगेन या इलेवन डी बी आ रहा है ओके एनी वेज नो इज डिलीट दिस सो दिस इज माई वी आउट कर करो एंड आई कैन ऑलवेज डू मैं वी इन को भी प्लॉट कर सकता हूँ साथ में सो दिस इज माई वी इन राइट दिस नेट एट आई कैन अगेन गो फॉर प्लॉटिंग एंड चेक वी आउट बाई वी इन क्या आ रहा है राइट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ This, this is your input. This is your output. Now we'll go and find out peak-to-peak -peak voltages. So, now we'll go and find out peak-to-peak voltages. So, B will go straight. Karunga. Input with the two millivolt. Here, come. Just now, I have not understood. Last video, please check out. Come. With resistor load. So, I have explained. Right. So, it will be easy. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, this is two millivolts. We take again. We know. So, and that is coming out to be 7.2 milli theek hai to 7.2 by 2 to hamara 7.2 aaya iska and uh, input ka aaya tha around 2 milli which will give you 3.6 right 3.6 volt ka magnitude not volt 3.6 uh, aapka av aa jayega and wahi aapka ac analysis bhi aaya we just needed okay so hence we have verified our design using the transient analysis and the ac analysis so that's it फॉर द वीडियो एंड आई होप आपको ये समझ आया हो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कैसे हमने साइजिंग किया एंड ऑल एंड अगर थोड़ा समझने में दिक्कत है क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चला गया तो लास्ट वीडियो को देखना दिस करंट सोर्स विद रजिस्टर लोग जहाँ पे रजिस्टर था इसमें मैंने थोड़ी एक्सप्लेन से समझाया चीज़ें ओके एनी वेज विल सी द नेक्स्ट टाइम ओके